আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এখন যে ক্লাস থেকে আমি তোমাদের সামনে এসেছি ক্লাস হচ্ছে এসএসসি 2023 গণিত পরীক্ষায় দুই নম্বর প্রশ্নে মানে যশোর বোর্ডের যশোর বোর্ডের দুই নম্বর প্রশ্নের যেটা হয়েছিল সেটা আমি এখন তোমাদেরকে সমাধান করে দেখাবো দেখো আমি কিন্তু দুই নম্বর প্রশ্নটি দুই নম্বর দাগের প্রশ্নটি কিন্তু আমি অলরেডি এখানে লিখে রাখছি এখানে এক দুই তিনটা উৎপাদক আছে তোমার মানে উদ্দীপক আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক বলেছে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করো খ বলেছে এটা মান নির্ণয় করো পি কিউ দিয়ে পি কিউ কিন্তু উদ্দীপকে আছে আর গ বলেছে তিন নম্বর উদ্দীপকের আলোকে দেখা হচ্ছে এটা ইকাল টু এটা আচ্ছা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি এটাকে সলিউশন করে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি ও খেয়াল করো ক নম্বর প্রশ্নটি হচ্ছে এই উৎপাদকের বিশ্লেষণ করো অঙ্কটা হচ্ছে কি এক্স ফোর প্লাস সিক্সটি ফোর আচ্ছা এটা আমরা কি করতে পারি এটা কিন্তু খুবই সহজ একটু আমি খেয়াল করো আমি এটা কি করতে পারি এক্স স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার প্লাস এইট স্কোয়ার এটা করলে কিন্তু এটা এটা সেম জিনিস কিন্তু এটাকে কিন্তু আমি এ স্কোয়ার মিনাস বি স্কোয়ার করতে পারবো না কারণ এখানে তো মাইনাস আছে এই জন্য এ স্কোয়ার মিনাস বি স্কোয়ার ওরকম তৈরি করতে পারে কেন একটু করে দেখি তো তার আগে আমরা কিন্তু এখান থেকে এ স্কোয়ার মিনাস বি স্কোয়ার সূত্র তৈরি করতে গেলে তার আগে কিন্তু আরও একটা সূত্র প্রয়োগ করতে হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার এই জন্য দেখ কেন যেহেতু সূত্র প্রয়োগ করতে পারছি না যে কোন আমরা তৈরি করব এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেখো তো এই লাইনটার সাথে এই লাইনটা কিন্তু সেম আর এই লাইনের সাথে এই লাইনটা কিন্তু সেম হয়নি কারণ এর সাথে এটা মিল এর সাথে এটা মিল বাট এই যে মাঝখানে আছে টু এক্স স্কোয়ার এইট গুণ করলে হবে কত ষোল এক্স স্কোয়ার তাই ষোলো এক্স স্কোয়ার কিন্তু অঙ্কের ভিতরে নেই যে কোনো এখানে করবো কি মাইনাস ষোলো এক্স স্কোয়ার তাহলে এখান এখান থেকে এ পর্যন্ত কিন্তু সূত্র হলো কি সূত্র বলো তো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এখানে থাকছে ষোলো এক্স স্কোয়ার ওই যে শুরুতে বলছিলাম যে এটা কিন্তু এ স্কোয়ার মিনাস বি স্কোয়ার এরকম ফর্মেট তৈরি করা যায় আমরা কিন্তু এরকম ফর্মেট তৈরি করে ফেলেছি এটাকে এরকম ভাঙতে আমরা পারি এবার দেখো এটা এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হয়েছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি দ্যাট মিন্স একবার যোগ আর একবার বিয়োগ করতে হবে এভাবে রেখে দিলেও হবে আর যদি বলো না আমি একটু সাজিয়ে নিব আর একটু সাজাবো তাহলে এরকম করে তোমরা এটা সাজিয়ে নিতে পারো এটাই কিন্তু এই ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান একেবারে সোজা তাই না হ্যাঁ একটুখানি দেখে নাও আমার তো মনে হচ্ছে একেবারে সোজা বাট যদিও আমরা সোজা বলে থাকি শিক্ষকরা এটা কিন্তু পরীক্ষা হলে একটু কঠিন লাগে স্বাভাবিক কারণ আমরা তো পরীক্ষা দিয়েছি তো ভয় পাওয়ার কারণ নেই মনে সাহস রাখলে কিন্তু হয়ে যাবে খ নম্বর খ বলেছে এইট পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার ইন্টু পি ফোর প্লাস কি ফোর এর মান নির্ণয় করো এই অঙ্কটা ঠিক তোমাদের গণিত বইয়ের তিন পয়েন্ট একের মেবি আট দাগ আট নম্বর প্রশ্নটি সম্ভবত আট কি নয় আট যাই হোক ওখানে আসা দেখবো এই ঠিক এই ক্যাটাগরির অঙ্ক ওখানে কিন্তু এ প্লাস বি ইকাল টু আর এ প্লাস এ মাইনাস বিকল রুট ফাইভ দেওয়া আছে ঠিক এখানে ওরকম দেয়া নেই ওরকম আছে কিন্তু এটাকে আবার ফর্মেট চেঞ্জ করতে হবে কারণ এরকম করলে থাকলে তুমি তো অঙ্ক করতে পারবা না তো কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে একটু দেখো তো কীভাবে চেঞ্জ করতে হবে দেখো তো দেওয়া আছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর রুট অফ সিক্সটি ফোর তো এটাকে আমরা কী করতে পারি পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর কিউব করলে হয় চৌষট্টি আর এখানে এটা হবে ওয়ান বাই ফোর ওকে তাহলে দেখো তো এখানে কি আসে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোরের পর এটা গুণ করলে কত আসবে থ্রি বাই ফোর আমাকে কিন্তু এখানে বুঝে নিতে হবে এটা পি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার দ্যাট মিন্স এখানে কিন্তু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার এরকম টার্ম আসবে তো আমার কিন্তু চলে আসছে এবং সেটা কিন্তু স্কোয়ার হবে যেহেতু এখানে ফোর এবি এবং টু ইন্টু স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র আসবে সুতরাং ওখানে কিন্তু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এরকম একটা ফর্মেট কিন্তু এর ভিতর থেকে সরাসরি আমরা পেয়ে যাব আমরা একটু পরে দেখব চিন্তার কোনো কারণ নেই তার এটাও কিন্তু আমার কী করতে হবে স্কোয়ার করতে হবে এটাকেও কিন্তু স্কোয়ার করতে হবে তার স্কোয়ার করলে আমার এখানে থাকবে হচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এখানে থাকছে দেখো ফোরের পাওয়ার এই টু আর ফোর কেটে যাচ্ছে তার থাকবে থ্রি বাই টু থ্রি বাই টু দ্যাট মিন্স কী হবে থ্রি ইন্টু ওয়ান বাই টু সে ওয়ান বাই টু এর কারণে হবে কি রুট ওভার ফোর 
এটাকে কিন্তু হবে রুট ওভার ফোর তার কিউব এটাকে কিউব করলে কি হবে এটাকে কিউব করলে হবে ফোর রুট ফোর ঠিক আছে আরো একটা আছে সেটা কি দুই নম্বর পি স্কোয়ার মাইনাস পিউ স্কোয়ার ইকাল টু ফোর রুট অফ এইট ওয়ান এটা পিউ স্কোয়ার মাইনাস পিউ স্কোয়ার ইকাল টু থ্রি এর পাওয়ার ফোর আর এটা ওয়ান বাই ফোর 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 কেটে গেল থাকছে তাহলে কি থ্রি এটাকে আমি স্কোয়ার করব কারণ এখানে কিন্তু স্কোয়ার করছিলাম এরকম টার্ম যদি যেহেতু আসে যদি আসে তাহলে এরকম টার্মও কিন্তু এর ভিতরে আসবে তাহলে এটা কিন্তু কত হবে নাইন এটা ফলাফল কত আসছে নাইন তাহলে এটা আসছে ফোর রুট ফোর এটা আসছে নাইন তাহলে এটার মান কত হবে এখন আমরা বের করব তো প্রদত্ত রাশি আমি একটু অন্য কালে দিয়ে লিখি এইট পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার পি ফোর প্লাস কিউ ফোর এটাকে আমরা খুব সহজে ভাঙতে পারি দেখো তো কিভাবে ভাঙতে পারি এটাকে কিন্তু ভাঙতে পারি দেখো ফোর পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার ইন্টু টু পি ফোর প্লাস কিউ ফোর ভাঙতে পারি না এটা কিন্তু আরও একটু ভাঙতে পারি পি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এটা হবে কিউ স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার আচ্ছা এর পর লাইনটা কি হবে দেখো তো এ সূত্র কি ফোর এবি সূত্র কি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আর এটা সূত্র এখান থেকে একটা সূত্র কি হবে সেম সূত্র কিন্তু এখানে প্লাস হবে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এই পঁচিশে পঁচিশ কিন্তু আগের অঙ্কের মানে পরের অঙ্কের সাথে দেখো এটা মান বসিয়ে দাও এটা মান কত ফোর রুট ফোরে দেখো মান ফোর রুট ফোর এটার মান হচ্ছে কত নাইন ফোর রুট ফোর প্লাস নাইন ওকে এটা দেখো আমার এ মাইনাস বি ইনটে প্লাস বি সূত্র তাহলে হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এটা এটা করলে কত হবে এটা করলে আসবে চৌষট্টি নয় স্কোয়ার করলে হবে একাশি দ্যাট মিন্স এটার বিয়োগফল কত আসবে মাইনাস সেভেনটিন এই মাইনাস সেভেনটিন হচ্ছে এই কত এই খ নম্বর প্রশ্নের উত্তর মাইনাস সেভেনটিন হ্যাঁ কঠিন লাগলো আমার মনে হয় না অঙ্কটি কঠিন লেগেছে জাস্ট একটু যদি মনোযোগ সহকারে অঙ্কটি তোমরা করো বা যারা গত কাল পরীক্ষায় করেছ তারা কিন্তু এটা পেরে গিয়েছে আর যারা পরীক্ষা দেওয়নি সামনে আগামী চব্বিশ সালে বা পঁচিশ সালে পরীক্ষাটি আছে বা সামনে কত পরীক্ষা আছে বা এই অঙ্কগুলো দেখলেও কিন্তু নতুন নতুন নিয়মের একটা ধারণা পাওয়া যায় আর এগুলো পেতেই আমার সাথে থাকো আচ্ছা এবার গ নম্বর গ নম্বরটা তো দেখে মনে হচ্ছে সবারই ভয় লাগছে যে গ কীরকম অঙ্ক কিন্তু অনেক বড় অঙ্ক বা জটিল কিছু একটা মনে হচ্ছে এরকম কিছু একটা ভাবছো অনেক হয়তো বা আর যারা অলরেডি পরীক্ষা দিয়ে চলেছে সেবার তারা তো এটা ফেস করে আসছে তাই না ও কিন্তু হয়ে গেছে এবার করবো কোনটা গ গ কি বলেছে দেখো তো তিন নম্বর উদ্যোগের আলোকে দেখাও যে এটা টু দি পার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এটা ফাইভ ইকাল টু পঁচিশশো পঁচিশ আচ্ছা তাই যদি হয় তাহলে আমরা যদি এরকম করে না করি আর এ প্লাস টু ইকাল টু কোনো চলক ধরে নেই এক্স বা ওয়াই কি পি কিউ আর হতে পারে না পারি আমরা যদি এটাকে এক্স ধরি তাহলে যদি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকাল টু ফাইভ হবে তাহলে এটা কি হবে এক্স টু দি পার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পার ফাইভ ইকাল টু এটা ও তাহলে তো মনে পড়ে গেছে এটা ওই যে করেছিলাম ওই যে মানের নাম করেছিলাম না যে এরকম অঙ্ক এক্স ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স ফাইভ ইকাল টাকা ওরে বাবা এসব অঙ্ক থাকলে তো স্টুডেন্টরা বলে স্যার আমার হবে এসব অঙ্ক ওই রকম অঙ্ক পড়েছে জাস্ট একটুখানি তোমাদেরকে ভীতি ধরানোর জন্য একটুখানি ঘোরাই দিছে তো দেখো অঙ্কটি আমরা সলভ করে ফেলি দেওয়া আছে এ প্লাস টু প্লাস ওয়ান বাই এ প্লাস টু ইকুয়াল টু কত দেওয়া আছে প্রমাণ করতে হবে তো এটা যদি এক্স টু দি পার ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পার ফাইভ দ্যাট মিন্স 
যদি এরকম কিছু পূরণ করতে বলতো এরকম ইকুয়াল টু এরকম পূরণ করতে বলতো তাহলে কিন্তু আমরা কি করতাম আমরা কিন্তু এখান থেকে দুইটা টার্ম বের করে নিতাম সেই টার্ম মানে দুইটা রাশি বের করতাম টার্ম না রাশি এই রকম দুইটা রাশি বের করে গুণ করলে কিন্তু আমরা এরকম ধরনের উত্তর পেয়ে যাই বা পেয়ে গিয়েছি এর আগেও আজকেও পাবো দেখো এখন এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকাল সূত্র কি এ প্লাস বি হল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর মান কত ফাইভ তাহলে ফাইভ কিউব ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ তো ফাইভ কিউব মানে একশো পঁচিশ আর তিনি পাচ্ছে পনেরো দ্যাট মিন্স কথা হবে একশত দশ আরও একটা বের করবো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকাল টু কী হবে এ প্লাস বি হল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি এর মান কত ফাইভ তাহলে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টু পঁচিশ মাইনাস টু দ্যাট মিন্স কত আসছে তেইশ এটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিলাম এবং এক এবং দুই গুণ করলে কিন্তু হয়ে যাবে অঙ্কে কিন্তু আমরা শেষ টানে চলে এসছি আর মাত্র দুই মিনিটের ভিডিও হয়তো থাকতে পারে দেখো এটা মুছে দিব তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ মানে এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ মানে কত আসছে একশো দশ এটা লিখে রাখি আর এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মান আসছে কত টোয়েন্টি থ্রি এই দুটা গুণ করলে হয়ে যাবে হ্যাঁ এইটুকু কিন্তু অঙ্কের ভিতরে না আমি জাস্ট দেখাচ্ছি তোমাদের মনে করো না এটা অঙ্কের ভিতরে দেখো তাহলে কি করব এখন এক নম্বর আর দুই নম্বর গুণ করবো তো এক নম্বর হচ্ছে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু একশো দশ ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি এটাকে গুণ করা এক্স কিউব দিয়ে গুণ করলে কত হবে এক্স ফাইভ এটাকে এটা দ্বারা গুণ করলে হবে এক্স এটা এটা গুণ করলে হবে ওয়ান বাই এক্স এটা এটা গুণ করলে হবে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আর এটা এটা গুণ করলে কত হবে দেখো তো একটু একশো দশ ইন্টু তেইশ একশো দশ ইন্টু তেইশ হ্যাঁ এটা গুণ করলে হবে পঁচিশশো তিরিশ বা এক্স ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই এক্স ফাইভ এটা কত হবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স একটু সাইডে নিয়ে আসলাম এটার মান আবার কত এটার মান কিন্তু ফাইভ এই যে দেখো ফাইভ ইকুয়াল টু এটা প্লাস ফাইভ অবশ্যই গেলে হবে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তাহলে আমি যদি ওই পাশে নিয়ে মাইনাস করি তাহলে কত হবে বলো তো এটা বাসা নিলে মাইনাস করলে কত হবে পঁচিশশো পঁচিশ দ্যাট মিন্স আমার কি হয়ে গেছে গেছে কিন্তু আমার অঙ্ক তো এক্স নেই অঙ্কে আছে এ প্লাস টু আমি তো এ প্লাস টু ধরেছিলাম এখানে কি ধরেছিলাম এক্স তাহলে এক্স এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এ প্লাস টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়ান বাই এ প্লাস টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ইকুয়াল টু কত হবে পঁচিশ শত পঁচিশ এটাই কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে দ্যাট মিন্স তোমাদেরকে এটাই কিন্তু শোড দেখাতে বলছে আমরা এটা কিন্তু শো করে দিলাম সো মাই রেস্টুরেন্টস ঠিক এই রকম করে কিন্তু আমি তোমাদের দু সালের যে বোর্ড প্রশ্নগুলো করেছে অঙ্কে বিশেষ করে সমস্ত বোর্ডের এখন করছে জহর বোর্ড আস্তে আস্তে জহর বোর্ড শেষ করে আমি কিন্তু অন্যান্য বোর্ড ধরব এবং এটা ধারাবাহিকভাবে আপলোড করব তোমরা ক্লাসগুলো দেখে নেবে অনেকে অনেক স্টুডেন্ট আমাকে বলছে স্যার একটু বেশি করে ক্লাস নেন কিন্তু না বেশি এই অলরেডি ক্লাসটি বারো তেরো মিনিট হয়ে গেছে তার বেশি হবে হয়তো বা সেক্ষেত্রে একটু লং হয়ে যায় এই জন্য ভিডিও একটা করে অঙ্ক দিব ভিডিও শর্ট হবে দেখতেও ভালো লাগবে এবং তোমার বুঝতেও সুবিধা হবে তো আজকের মধ্যে পর্যন্তই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামীকালে চাপারও দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ